父王，舒儿与夫君给您拜寿。祝父王福如东海，寿比南山。好。让长姐和长姐夫抢了先，我也不能落下。嗯、我祝父王日月昌明，松鹤长春。死丫头，还是你最乖。<笑>来，子儿来晚了。嗯，子儿快坐。子儿啊，知道父王风雅，最是喜欢文玩字画，所以找遍了南北，特意花重金为父王找了一幅名画。哦，快拿来给父王看一下。嗯，今日众多姐妹和两位姑爷都在这儿，正好陪父王一同品鉴品鉴。两位姑爷都是学富五车、见多识广之人。也替子儿把把关，看看这份贺礼送的值不值当。此画比例雄厚，且力透纸背，莫不是前朝大画家铜豆子的真迹？铜豆子，嗯，长姐夫好眼力啊！这幅画呢，的确是铜豆子的真迹。长姐，你好福气啊！没想到你和姐夫皆是饱读诗书的风雅人士。不像某一些人，自己就是个不学无术的。夫君也是目不识丁。哎，这两个草包啊，撞一块儿了。子姐姐这么阴阳怪气，是在说谁啊？我没说谁，姐妹妹置什么气呀、啊？好，好画，确实是好画。这幅字画，耽误了景儿收烟。来，可想出口恶气。谢了啊！来，你陪父王喝一杯。父王开心就好，还愣着干什么？快让大家看一看，这可以吗？有夫君在，你怕什么这是做甚啊？好端端的私花！岳父大人息怒，景儿此举也是给您一副寿礼。此话何意啊？此幅字画是个赝品。赝品？不可能！画家铜豆子。笔法惯用侧锋，笔力苍劲，非一般功夫能所为之。这幅字画，模仿极为相似，但却在此处，重复沾染了两笔，绝非一气呵成的大作家所为。其二，这幅画的纸张，分明是本朝官用宣纸，而非前朝民用纸张。幸亏将军见多识广，辨出真伪。否则，我们一众人都将背上这附庸风雅的混名。惭愧，岳父大人莫要气恼。我娘子景儿，替您去伪存真，既替您撕了这幅假画，必然为您保留了真迹。还有真迹？收手。哎呀，这这莫不是莫不是本王寻求多年的《竹海秋风图》？正是。哎
，还是锦儿懂我的心呐。本王甚是欢喜，来，给父王喝一个。岳父大人，祝您天伦共享，笑口常开。好一个笑口常开！陈三，姐姐，姐姐。沈锦这个丫头竟然当众给我难堪，没想到这楚修明竟然是个文武双全的俊杰。我们不如收手吧。收手？我咽不下这口恶气。可是，还能有什么办法呀？你是个没用的，我也是个没用的。那就找个厉害的角色来对付这个丫头。厉害角色？二姐，你说的是谁啊？你还记得咱们嫡母是被谁气出园子的吗？你是说父王新娶的那个小妾？没错。道高一尺，魔高一丈，咱们就来他个借刀杀人。小娘不是快要回来了吗？到时候我就好好吹吹耳旁风，让她好好收拾收拾这个丫头。回来了，妾身回来了，王爷。子兴，这一路辛苦了，如何？王爷，这几日妾身诚心修佛，真心祈求佛祖保佑王爷身体安康，王府上下平平安安，万事顺遂。这白小琴好像很会讨父王的欢喜，父王好像吃着她，看她年纪好像跟你差不多。老王入府。小娘。小娘。妹妹，哎，我娘亲在跟你打招呼，你这个人怎么那么没有礼数啊？他是谁？哦，我跟你介绍，这是永宁伯楚修明将军的夫人，也是我另外一个女儿，沈锦。大将军夫人，哟。原来是姐姐的女儿锦儿啊！我也是沾了姐姐的光，怎么说，我也算是永宁伯将军夫人的长辈了吧？那锦儿是不是也要同旁的姑娘一样，唤我一声小娘啊？哦，应该，应该叫小娘。锦儿，你现在也是大将军的夫人了，要懂得规矩，叫小娘。锦儿。小青娘，哎，这声小娘我应下了。王爷，嗯，这几日妾身真心疲惫，我们赶紧回屋休息吧。好，小人得志，什么世道？您这个小娘可不是什么善茬。小娘，子儿特意亲手为小娘准备的点心，小娘快尝尝。姑娘中啊，就属你，办事最周全。子儿是真心喜欢小娘，打心眼里想跟小娘亲近。子儿就瞧着呀，小娘与我父王恩爱有加，小娘又是个品貌出众、贤良淑德的主儿，这日后啊，王府肯定是要交到小娘您手上的。早晚啊
，您就是这王府的管事主母呀。这话不能这么说，这瑞王妃还在呢，哪有我说话的份儿啊？嘿呀，瞧您说的，这瑞王妃要不是怕了您，怎么会远远的躲到皇宫去了呢？子姑娘说的在理，现在这王府上上下下，谁不知道就是白娘子您说了算呀？不过，不过什么？不过沈锦那个坏丫头，可对小娘您是虎视眈眈的呀。您看今日在府外，对您那可是大不敬啊，一脸完全都不服您的样子。他又能作什么妖？还不得乖乖唤我一声小娘？哎，小娘，可是您想啊，这沈锦仗着自己的夫君是个将军，成天在府里耀武扬威的，这恐怕有一日要骑到您的头上。为他的母妃在我父王面前争宠，就凭他？子儿也是觉得小娘是个良善的主，这日后万一被他背后放一冷箭，所以子儿今日特意来提醒提醒小娘。看来我这个做小娘的，是得好好管教管教这个锦姑娘。神锦，你个臭丫头，这下有你好果子吃了。嗯、啊，那小娘，我就不打扰了，先行告退了。去吧。嗯、夫人，我们要如何行事啊？你今晚先去神锦那儿打探一番，我们静观其变。看看他是什么货色再说。珠儿明白。这些点心你拿去吃吧。谢谢娘子。二儿，你在干什么呢？小姐。咱们屋外好像是白小倩的贴身侍女珠儿，一直探着头往咱们屋里望呢。这么快就对我下手了？将军，肉肉告退。什么事啊？这么神神秘秘的？在将军府啊。整日忙上忙下都不觉得累，这一回到瑞王府啊，突然就觉得心累了。到底怎么了？忧心忡忡的。我也是今日才知晓，我父王啊又纳了新的小妾，听说还是歌姬出身，父王喜欢的很，但其背后啊却势力的很，全府上下惧怕的不得了。娘子毕竟是出了阁的女儿，我们也只是暂时住在瑞王府中。多一事不如少一事，娘子若是住得不开心，我们早日搬走便是。我倒是无所谓啊，就是看着我娘亲备受欺辱，忍辱负重，我这小脾气啊就控制不住。正是因为你娘亲的缘故，所以你才更要控制好自己的情绪，不要图一时之快，连累了你娘亲。这个我自然知晓，我会有分寸的。只要他不招惹我娘亲，我自不会去找他麻烦。你明白就好。嗯，这说到底啊，还是你们男人的问题。锦儿，这是何意啊？你看啊，我的父王已经纳了三房的妻妾，且儿女呢都已长大成人，偏偏在这个年纪还要吸纳小妾，哼，贪心的很。你父王纳妾之事，莫要多疑。毕竟是你父王，说多了可不好。好，那不说我父王，说说你吧。楚修明，你准备那几房妾室呀？那可就说不准了，应该不比你父王少吧？好你个楚修明，我就知道你们是一丘之貉，没有一个好东西。生气了？夫君是逗你玩的，我楚修明。此生得锦儿足矣。哼！哎，我就知道你会这么说
，你肯定还会说，我锦儿脾气暴躁，总是胡闹。你楚修明呢，已然应付不过来了，哪里还有什么闲心娶妻纳妾？这不是给自己徒添烦恼吗？<笑>我可没这么说啊。但是你心里就是这么想的。夫君现在的想法就是。呃，我得睡一觉。楚修明，你给我老实交代，你心里是不是这么想的？夫人在说什么？我怎么听不懂？我说，你要是敢娶妻纳妾，我就，我就……既然你这是要谋杀亲夫啊，杀你岂不是便宜你了？我要让你好好活着，然后折磨你，让你生不如死。竟然放心，我一定会好好活着，让你慢慢折磨。在夫君眼中啊，锦儿的胡闹便是情趣，锦儿的管束是在意。遇到锦儿是幸运，娶到锦儿是福气。锦儿相伴是美好，拥有锦儿。我已满足。幸福美满，楚修明，你每天说这些酸马的话，跟你那个恶魔将军的称号一点都不符合。我是将军，恶魔可另有其人。谁啊？当然是你啊！你才是本将军的小恶魔。讨厌。以后，有人再提起恶魔将军这个名号，便不只是我一个，是我与锦儿两个人。那将军要换锦儿什么好呢？嗯，我想想啊，要不就叫锦儿小恶魔？哎呀，走走走走走走！爹，痛死了，小恶魔，放开我！哎哎哎！好了好了好了好了好了好了！好了好了好了好了！好了好了好了好了！好谁啊？听着声音，像是白小倩的丫鬟珠儿，就是昨天晚上在咱们门口鬼鬼祟祟的那个。他呀，嗯，进来吧。丫鬟珠儿，给三小姐请安。什么事儿啊？啊，我家白娘子新做的糕点，府中各房姑娘都送了一些，我这不就给三小姐送来了吗？替我谢谢你家白娘子，还有什么事儿吗？我家白娘子说了，要各房姑娘都品尝品尝。我知道了，一会儿会吃的。我家白娘子还说了，要看着各位姑娘品尝。凭什么呀？我家白娘子说了，各房姑娘都品尝完了，就把姑娘们的意见建议。赶紧告知我家白娘子，这样我家白娘子下次再给各位姑娘做的时候，就可以更加完善。哎，行行行，我听我头都炸了。我都说了我会吃的，一会儿我就让肉肉告诉你。下去吧。哎呀，三小姐，我家白娘子很是严厉，她吩咐过的事，奴婢要是没有做好，是会挨罚的。您就当可怜可怜奴婢吧。都说了，待会儿吃。我家小姐不是正在用早膳吗？你是要逼着她吃吗？三小姐莫不是以为这点心中有蹊跷，所以不敢吃？小姐，那不然你还是吃一个吧。对不起，肉肉，你怎么回事啊？不不不，是我错了。那个珠儿是吧？哎呦，你看看，你看看
，我跟你家白娘子啊一点缘分都没有啊，这个东西啊可能就不应该进我口里。你说这怎么办？都洒了，一会儿我就打死这个小丫头。三小姐莫急呀、啊，这儿这儿还有一份呢。是吧？我说了，我不吃。你不过就是我父王身边小妾的一个小丫头，你难不成？景儿，又在与人开玩笑了。这知道的人，明白你是在开玩笑；不知道的，还以为我永宁伯夫人是个刁蛮之人。给永宁伯请安。嗯，入口即化，味道不错。回去告诉白小倩，谢谢她的点心。只不过，我永宁伯夫人一向不喜甜食，下次还是免了吧。奴婢明白，奴婢这就退下。还是我领着你走吧，免得你不识路，四处溜达。这个也带走吧。走。干嘛要吃他们送来的吃食啊？万一里面有脏东西，吃坏了肚子怎么办啊？青儿放心，就算是有脏东西，他们也不会以自己的名义送来。这我当然知道啊，可是他们为什么要那样做？这原因不外乎有其二，也许是为了修好与你送来吃食拉拢关系，再也许是为了立威，让你知道这府上到底是谁在做主。不论是哪一种，这都不是一个聪明之人，所以，景儿不必动怒。就是这白小气，让一个丫鬟过来气我，那我肯定咽不下这口气吗？这种明面上摆着阴谋的人，我们必会提防，所以不必害怕。反而，整日笑脸而对，背后不知道在搞什么阴谋诡计的人，我们才需要提防。嗯哎，好怀念我们将军府啊！景儿若是不喜欢这里，我们搬走便是。还是不了，让我娘亲一个人留在这里，我不放心。景儿放心，有本将军在，我定会保你和你娘亲不受任何欺负，谁也不能动我的小恶魔。我知道了，将军。我小恶魔啊，什么都不怕。小姐，将军，咱们王府啊，新得了几匹御赐的布料，还特意请了裁缝来给姑娘们量身定制。王爷请小姐和将军同去挑选。走吧。请问。这些布料可需银两？不必，这是御赐的布匹。啊，那便好。淑儿，这一块倒是显得很金贵。这布料的纹路，我惯不喜欢的。那这一块裁一身小褂，岂不美哉？夫君，我这身形。怎可穿这样的款式？这一不行，那一不行。古书所云：“及时，唯女子与小人难养也。”夫君说什么便是什么吧，听你的就好。那就这一块吧。那便好，我还有功课未做，抓紧随我研磨奉茶。告辞，大姐。俗话说，女为悦己者容。看大姐多好呀，还有姑爷陪着挑选，就妹妹和二姐姐，孤孤单单的
，妹妹我甚是心酸呢。没什么好羡慕的，静儿妹妹年纪尚小，很多事情并不明了。那些姐姐的姻缘啊，我比谁都清楚。金玉其外，败絮其内。都是貌合神离的，那些夫君啊，很是看不惯自己的妻子。别说是裁剪衣裳了，有时候啊，就是枕边人换了张人脸，他们都未必能发觉呢。如此的男子，我可不要。这几匹布料都挺好看的，妹妹慢慢选，我先走了。见过大姐，请妹妹客气了。见过大姐，姐姐，这御赐的布料大家都选好了吧？你姐夫已经替我挑选好了，我们还有些事情，所以就先走了。晚些时候再和妹妹细聊。姐姐慢走。大姐面色难堪，好似心中有事。等晚些时候，我再找姐姐细聊吧。嗯。锦儿去年入春，置办了套月牙白的春服，这块水蓝色的料子。可以做一件小衫，与你那春服相配，锦儿可有此意？嗯，楚将军见谅啊，这块布料呢，已经被我看中，二位还是另外做选择吧。无妨，我家娘子肌肤若雪，这块水红色的料子也很衬我家娘子，正所谓人面桃花相映红。没想到将军姐夫竟如此体贴，如此懂得女儿的心。妹妹在这府中年岁最小，不知道姐姐姐夫可否将这块布料让与妹妹？凭什么呀？锦儿姐姐若是不乐意，妹妹也不敢多言，姐姐拿去便是。妹妹多想了，妹妹喜欢，尽管拿去。你锦儿姐姐。哪是如此小气质？况且，这御赐的布匹，本就是为府中各位小姐所备，谁拿走都一样，大家喜欢就好。那妹妹就谢谢姐夫了。既然大家都心疼妹妹我，那妹妹也就不见外了。这些布匹，请按照我跟子姐姐的尺寸多做几件。那妹妹就谢过姐夫了。我，夫君为何要如此礼让他们呀？你明知道那俩丫头心思缜密，一肚子坏水。几匹布料而已，莫伤了府内和气，莫因为这些小事，惹得别人在背后议论。这怎么会是小事啊？这御赐的布料都被他们挑完了，那我的心意上怎么办？既然莫着急，本将军带你去集市。找京城最好的布装，为你挑选，顺便带你散散心。可委婉也好，省得看到他们心烦。走吧，走。今天看来，这楚修明对于沈锦，也不是我们以为的那么好嘛。那也是因为子姐姐在，这沈锦又如何能盖得了子姐姐的风头呢？没想到这楚修明既文武双全，又能如此有风情，对妹妹也是如此的疼爱啊！妹妹可真是可心啊！这楚修明也全是因为我是子姐姐的妹妹，才如此让我的。子姐姐不在，他从来不曾理我的。嗯、哦，是吗？怎么不是？姐姐难道是在误会妹妹吗？这楚修明可原本应该是子姐姐的夫君。你在胡说些什么？这楚修明已经是沈锦那鬼丫头的夫君了，我我又怎么能看得上？
你再这么胡说，韩仁可要误会了。妹妹，这不也是为姐姐鸣不平吗？以后切勿再多言了。夫君，这要叫旁人看不好。我牵我自家夫人的手，有什么不好？这可是在京城啊！若是遇到了朝中夫君的同僚，那岂不是将人笑话了去了？那在边塞的集市上，我把娘子扛在肩上，都不曾害羞。这只是牵牵小手，那时怎么不见景儿害羞啊？静儿，嗯，不会是你小时候有什么小情郎、小秀相识的，怕被我撞到吧？行行行，我说不过你，你想怎么样就怎么样。嗯、静儿，难得出来一趟，你看看还要置办些什么。我们一起带回去。哎，不如我们给大姐买一些皮料吧。大姐啊，一向都喜欢这些东西。今日选布料的时候啊，她又不是很高兴。好，那就听景儿的。景儿好像跟大姐更为亲近。是啊，虽然啊，我们都是父王的子女，但是因为我是庶女，所以。这些宫中的赏赐啊、御赐啊，都跟我没什么关系。不过大姐每次都会分我一点。原来是这样。不过第二天可就要小心子姐姐了，她嫉妒大姐，但是呢又不敢惹怒大姐，只能找我这个出气筒喽。啊，以后不会了。我又不会傻傻的叫子姐姐欺负了去。后来大姐出嫁了，我呢就被带在王妃身边，所以多少。他们还是有些忌惮的，不提这些不开心的事儿。我们去前面看看。好。哎呀，要看看吗？有白狐皮吗？您是给身边这个小娘子准备的是吧？您有几张？总共有几张？您先看看货，这呀是我们冬天在塞外补的狐狸，这毛啊又密又好。喜欢吗？嗯，之前啊分到我们房的皮子，娘亲都会攒下来给我。好，那我们就多买些，给大姐还有岳母都送去些。总共还有几张白虎皮？我现在还有三张，那狐狸太狡猾了，现在不好抓。我全都要了，送到瑞王府。哎，好嘞，谢谢客官啊，一会儿送府上去啊，慢走啊。这三张皮子你也不看一下就全定了，那万一那三张皮子有问题怎么办啊？刚才跟他说了送到瑞王府，他还能怎样？哦，好。怎么了？没什么。哎，要不然。我们去大吃一顿吧。好啊，我知道有一家饭馆，特别适合我们家小恶魔的口味。出发，走。夫人，这边集市好玩吗？好啊。奇怪什么？我也不知道，可能是我想多了吧。我们快回去吧，那些东西啊，说不定都送到了。妹妹，快坐。姐姐，快看，这可是你喜欢的。
这可是白狐狸皮，很难得的。知道姐姐喜欢，今日我和夫君逛集市，一起为姐姐挑的。真是我的好妹妹，难为你还惦记着姐姐，好软和。大小姐，王妃将太医院的王太医请来了。拜见大小姐。王太医免礼。王太医，这是我的三妹妹沈锦，也是永宁伯夫人，刚回京城来的。你之前可能没见过。啊，拜见永宁伯夫人。王太医免礼。啊，那王太医，辛苦了。是大小姐最近可有什么不妥？和之前一样，没什么太大变化。大小姐最近还要多注意些，千万莫要生气，要放宽心，身子会慢慢养好的，子嗣也会再有的。子嗣，姐姐，王太医。给我妹妹也把一下脉吧，我妹妹已经成婚不少时日了，看看有没有喜脉。姐姐，莫取笑我。王太医。我可有什么不妥吗？将军，下官可否再为您把次脉如何？我，哎，呃，好，没什么不可，和他一起。直说吧，可是有什么疑难杂症啊？也不对啊，要是有疑难杂症，也不是给我夫妇二人把脉吧？不会是有什么顽症，我俩怀不上子嗣吧？小姐，你快着点儿、啊，来不及了，你快点儿、哎！这一大清早的，你吵什么呀？你的那位新小娘马上就礼佛完毕，很快就要回府了。王爷下令，你们姐妹几个一同迎接。小娘？嗯，我什么时候有小娘了？我听府中的下人说，您这位新小娘呢是歌姬出身，很是厉害。走，我们去会会。